हेलो गाइज वेलकम बैक आज मेरे पास एक बुक जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच सी वर्मा सर आज के इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं अपना पर्सनल व्यू पॉइंट मैं अपने पर्सनल ओपिनियन रखूंगा इस बुक को लेकर के कि मैं क्या सोचता हूं उसके बारे में सो so दैट आपको एक क्लियर अंदाजा हो जाएगा कि आपको ये बुक खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए आपके लिए ये बुक कितनी हेल्पफुल हो सकती है या नहीं हो सकती आप इस बुक को किस तरह से पढ़ें सो so दैट आपके लिए ये पूरी तरह से हेल्पफुल हो ठीक है ना तो जो मैं आज आज कहूं मेरा आप इसको एक्सपीरियंस समझना और फिर आप उससे पूरी तरह से अंदाजा लगा सकते हो पहली चीज मैं कहूंगा कि एच सी वर्मा सर इस दुनिया के हमारे देश के सबसे बेस्ट ऑथर्स में से एक हैं जिनको फिजिक्स के लिए जाना जाता है है ना सर ने ये जो बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स दो पार्ट में डिवाइड की वॉल्यूम वन एंड वॉल्यूम टू वॉल्यूम वन बेसिकली इलेवंथ क्लास को कवर करता है और वॉल्यूम टू बेसिकली ट्वेल्थ क्लास को कवर करता है वॉल्यूम टू देखने में इस तरह का दिखाई देता है है ना दूसरे प्रिंट में भी अवेलेबल है ये ये आज का न्यू एडिशन है जो अभी सबसे नया एडिशन आया है नाइनटीन का ये वाला एडिशन है आप देख सकते हो उसको ठीक है ना देखो मैं आपको बताऊँ कि सर ने जो ये जो बुक है ना ये जो बुक है ये सबसे पहली चीज मेडिकल एंट्रेंस और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स एग्जामिनेशन के लिए इलेवन ट्वेल्थ क्लास में एक रामबाड़ इलाज है समझ रहे हो इसको लगाए बिना सिलेक्शन बड़ा मुश्किल है है ना हर स्टूडेंट इसको लगाता ही लगाता है लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं आपकी क्योंकि आप अभी आए हो और अगर आपने नहीं ली तो फिर जरूर आपको रिव्यूज का देखना होगा ठीक है तो पहली चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो बुक है ना इलेवंथ क्लास बेसिकली इसका वॉल्यूम वन में है और वॉल्यूम टू में थोड़ा सा पोर्शन इलेवन क्लास का है बाकी ट्वेल्थ क्लास का पोर्शन है ठीक है अगर मैं बात करूं कि ये बुक आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती है तो पहली चीज मैं आपको बताऊं कि सर ने इस बुक को सर ने इस बुक को बहुत ही कॉन्साइज वे में लिखा हुआ है आप ऐसे समझ सकते हो कि शब्दों का जो ज्ञान है ना वो पूरी तरह से इसमें यूटिलाइज किया गया है किसी भी चीज को लिखने के लिए बहुत लंबी चौड़ी भाषा का यूज किए बिना उसको शॉर्टकट में किस तरह से लिखना है ये सर ने बताया है है ना मैं आपको बताऊं कि अगर आपने अगर आपने कॉन्सेप्ट ऑफ बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स दैट मीन्स ये जो बुक अगर आप पहली बार पढ़ोगे पहली बार आप इलेवंथ क्लास में आए या पहली बार आप ट्वेल्थ क्लास में आए और डायरेक्ट आपने ये बुक उठाई तो हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम आए आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपके बेसिक्स कैसे हैं आपकी पुरानी पढ़ाई कैसी है इस चीज़ पर डिपेंड करता है बाकी मैं कहूँगा कि एट्टी स्टूडेंट्स अगर पहली बार इस बुक को पढ़ते हैं तो फिर ये मुश्किल हो जाएगी ठीक है ये बुक कहाँ तक और किसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है है ना या फिर मैं कहूँ कि कहाँ तक किसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है ये बुक आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल जब हो सकती है जब आपने कॉन्सेप्ट को जब आपने थ्योरी को क्लास में पढ़ लिया जब आपने थ्योरी को अपने स्कूल के बुक से पढ़ लिया एन से पढ़ लिया इसके बाद अब आप इस बुक को पढ़ने आओगे तो आपको ये समझ में आएगा क्यों क्योंकि जब किसी चीज़ को फिजिक्स की मोटी मोटी बुक को इतनी पतली पतली बुक में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको ऐसी ही लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा तो लैंग्वेज उसमें सिंपल है सिंपल लैंग्वेज है लेकिन अगर आपने फिजिक्स इससे पहले नहीं पढ़ी है इलेवन ट्वेल्थ अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ी है इस बुक को लेने से पहले तो फिर आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी ठीक है ना बाकी शानदार एक एक तरीके से इसमें हर चीज को एक्सप्लेन किया गया है ठीक है ना लेकिन छोटे छोटे फॉर्म में छोटे छोटे फॉर्म में ठीक है सर ने इसको जो है ना इस बुक में बेसिकली चार से पांच पार्ट में हर चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है सबसे पहले आपको थ्योरी मिलेगी इस थ्योरी के साथ साथ आपको वर्कड आउट एग्जाम्पल मिलेंगे ठीक है ना थ्योरी उसके बाद एग्जाम्पल इसके बाद आपको मिलते हैं इसके अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे मिलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है ना इसमें जो है ना बेसिकली थ्योरी होती है क्या होती है थ्योरी अब इस बुक का जो नाम है ना कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का इसका जो नाम है ना वो इसके थ्योरी पोर्शन में सफल नहीं होता ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स इसलिए मेरे हिसाब से सक्सेसफुल है क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके कॉन्सेप्ट बनाते हैं इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके कॉन्सेप्ट बनाते हैं आप क्लास के अंदर बुक पढ़ के आ जाना आप क्लास के अंदर अपना चैप्टर पढ़ के आ जाना और फिर इसके क्वेश्चन लगा लेना फिर आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बन जाएंगे तो इसमें थ्योरी पोर्शन दिया गया आप दूसरी बुक से पढ़ सकते हो आप क्लास से पढ़ सकते हो आप अपनी एनसीआरटी से पढ़ सकते हो अगर आप जो है स्टार्टिंग में हो तो ठीक है इसके बाद जो है ना वर्कड आउट एग्जाम्पल इसमें मिले है ना जो कि न्यूमेरिकल बेसिस नंबर बेसिस हो सकते हैं ठीक है इसके बाद आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें अगर न्यूमेरिकल करना है तो बहुत छोटा सा होगा बाकी जो है ना हमारा जो लॉजिक हम किस तरह से लगाते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बेसिस पर होंगे शॉर्ट आंसर टाइप ठीक है इसके बाद जो है ना दो टाइप के ऑब्जेक्टिव आपको इसके अंदर मिलते हैं कितने टा
ठीक है ना तो आपके दिमाग की बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी इसके बाद जो है ना अगला पोर्शन है इसमें इसके अंदर एक्सरसाइज का अब जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चन जो क्वेश्चन है उसमें क्या है एक्सरसाइज के अंदर अब आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल्स जो कि कोर न्यूमेरिकल होंगे ठीक है ना तो मैंने क्या बताया इस बुक के अंदर कितने पोर्शन मतलब पहला पोर्शन है थ्योरी दूसरा पोर्शन है वर्कड आउट एग्जाम्पल तीसरा पोर्शन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि कंसेप्चुअल होते हैं जिसमें आपको थ्योरी के साथ डील करना है चौथा पोर्शन है ऑब्जेक्टिव जिसमें मेजर पोर्शन सर ने कैसा कवर किया हुआ है थ्योरिटिकल पोर्शन ताकि आपके दिमाग की जो सेल्स हैं वो खुल जाए नंबर के साथ छोटा मोटा डील करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ठीक है ना दो टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें ठीक है ना तीसरा मतलब जो नेक्स्ट पोर्शन है वो क्या है आपकी एक्सरसाइज एक्सरसाइज के अंदर क्या है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको दी गई है हर चैप्टर के अंदर जो है किसी चैप्टर के अंदर चालीस न्यूमेरिकल है किसी के अंदर पचास है किसी के अंदर साठ है किसी के अंदर सत्तर है तो वो चैप्टर की लेंथ के हिसाब से है मैं आपको बताऊं कि ये बुक अगर आप इनिशियल फेज में हो अगर आपने स्टार्टिंग में फिजिक्स नहीं पढ़ी तो डायरेक्ट अगर आप एच वर्मा सर की बुक को पढ़ना चाह रहे हो तो थोड़ा सा आपको पहले काम करना पड़ेगा क्योंकि बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स को बनाने मोटी मोटी बुक्स को पतला करने के लिए सर ने इसमें कॉन्साइज लैंग्वेज का बहुत आ, ऐसा बोलूँ कि एकदम परफेक्ट वर्ड्स का यूज़ किया है ताकि जो है ना ये बुक थोड़ी सी शॉर्ट हो जाए ठीक है ना ये बुक किसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जो कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये बुक आपके न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है आप चाहते हो कि मुझे अच्छे न्यूमेरिकल लगाने तो आप इस बुक को यूज़ कर सकते हो समझ गए ट्वेल्थ क्लास के लिए बात करूं कि क्या आपकी ट्वेल्थ क्लास इस बुक के बिना हो जाएगी तो आपकी ट्वेल्थ क्लास इस बुक के बिना हो जाएगी लेकिन याद रखना कि इंप्रूवमेंट का स्कोप हमेशा होता है तो ये बुक हमारे ट्वेल्थ क्लास के के इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है ठीक है ना कभी कोई टीचर तो आपसे कभी कोई दुनिया का कोई व्यक्ति कह ही सकता कि नहीं ये इस बुक का यूज मत करना क्यों ये इसका काम ही नहीं आएगा अरे भाई काम आएगा कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करने के लिए काम आएगा ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल तक पढ़ना चाहते हो आप केवल ट्वेल्थ तक पढ़ना चाहते हो तो आपका वहां तक हो जाएगा इस बुक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन आप चाहते हो कि मुझे जो है कॉम्पिटिशन भी देना है इसके साथ साथ करना ही करना है तो आप जो है ना न्यूमेरिकल वगैरह इसके लगाएंगे आपके ब्रेन की सेल्स खुलेंगी और ये मैं मैं सोचता हूँ उस बुक के बारे में वीडियो को छोटा रखूंगा बाकी कहने को तो आधा घंटा निकल जाएगा अपना ठीक है ना बात ठीक है इतनी तो आप क्या सोचते हो उस बुक के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताओ बुक के बारे में क्या सोचना है बेस्ट बुक है है ना अगर आप कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स लेते हो तो आप इसके न्यूमेरिकल करोगे आपकी ब्रेन की सेल्स खुल जाएंगी बेस्ट बुक है इसके अलावा कुछ और कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कहो थैंक यू सो मच थैंक यू